看它的个头不是很高，虽然看着比其他的羊壮一点，但是它现在还不能就是利用它本身的这个功能啊。我们家的山羊这会儿回来了，每天就是我们家的羊都是到这个山顶上去吃草。而且，呃，我们这个山顶上就是在七月份的时候会长雪莲，还有野蘑菇这些的。听说在我们巴里根的这个山上呢，会有将近一百多种的这种中草药，所以我们的这些山羊一般可能吃的都是这种中草药吧。大家快看这个山羊，看这个山羊，它带了一个那样的袋子，那是我们家的种公羊。等一下，我给大家看一看，为什么要给这些种公羊带一个这样的袋子呢？我先把羊赶回来。刚刚不是说了吗？为什么我们家有一些就是种公羊要带一个这个？首先，它要做这个防御的一个就是措施啊。我给大家看一看我们家的这些种公羊，我看一看能不能把它给抓住。我就给他抓住了，这是我们家的羊劲儿太大了，还是我们家的羊太少了呀？哎，没有抓住。我弟弟他在这儿帮我抓了一个，懂吗？来来来，哦，这是这个比那个刚刚小一点，等一下我抓哈。哇，还这个，那是公的大哥，公羊跟母羊你分不清啊。那是我们家经常喝奶的一个小羊羔，他认为我抓的这个羊是一个母羊。没脑袋的家伙，大家看它的个头不是很高，虽然看着比其他的羊壮一点，但是它现在还不能就是利用它本身的这个功能啊。然后呢，我们家还有那些壮壮的，就比如这个，还有那个，他们有些羊是没有带这种布袋子的，所以他们是有这个权利去拥有这些这么多的这个母羊，可以跟他们去进行繁衍后代什么的。但是他们今年还是不允许的。到明年以后，你就可以成为羊王了，就可以成为我们家的领头羊了。去吧。嗯，可能有些种公羊，如果它的命运好的话，它的这一生可能是幸福的。如果喜欢我的视频，可以订阅我的频道哟。欢迎敲响小铃铛，感谢你们支持。